Hello, my dear children. Unit 2 Accounts of Not for Profit Organization Udaya Illustrations la Subscription Ebdi Sayerudin Pakaporo. Illustration 8 la From the following details, calculate the amount will be shown in subscription in income and expenditure account for the year ending. Abdin Kudutu subscription details Kudutrukanga. Kilda subscription outstanding for the year 2016 17. Subscription for 2016-17 received in 15-16 was 1000. If we get the sum, first sum, we will get the sum. What do we get the sum? If we get the subscription for income and expenditure account, we will get the final accounts. Now, in the illustration 8, how the amount will be shown in shown as subscription income and expenditure account. மட்டும் தான் கேட்டிருக்கு, சோ நம்ம income and expenditure account மட்டும் போடனோ. இப்பு illustration 9ல பார்த்தீங்கனா, how it will appear in final accounts அப்படின் கேட்டிருந்தா, income and expenditure account மட்டும் பத்தாது, balance sheetும் போடனோ. சோ அது பார்த்துக்கோங்க. அடுத்தது, இப்போ, subscription எந்த side, இந்த illustrationல, income and expenditure மட்டும் கேட்டிருக்கு. Right, double sideல, income and expenditure account for the year ended. என்ன year கேட்டிருக்கும் அதை எடுதிக்குங்க, 31st March 2017 உடைய income and expenditure account. So, 2017 எடுதிட்டும், 31st March 2017. இந்த subscription received, அப்போ இது எங்க வரணும்? Incomeல வரணும். Received, அப்போ இது income. Subscription நான் என்ன? இந்த club இல்லை ஒரு association members தெடுந்து வாங்குரு fees அதுதான் நம்ம subscription சொல்லும் அப்போ இது income income for the club அப்போ expenditure income அப்படின் எழுத்திக்கிட்டு இதில நீங்க income sideல எழுதனும் இது நியாபோச்சுக்கோங்க எப்பேமே subscription income sideலதான் buy subscription எழுதனும் எழுதும் போது 3 years குடுத்திருக்கு 2015-16, 16-17, 17-18, இந்த year என்னதுன் பாருங்க, current year 31st March 2017, so 2017ல முடியிரது, இதுதான் current year, இதுக்கு நேர இருக்கிறா amount எவளவுன் பாருங்க, 60,000, so buy subscription போட்டு 60,000 எடுத்துக்கொண்டும், இதுவை இதையும் விட்டுருங்க, இது போன வர்ஷோம் இது next year நம்ம இப்பே எங்க இயருக்கு போட்டுட்டுருக்கோம் 31st March 2017 சோ அந்த 60,000 எடுத்துக்குட்டோம் கீட்ட adjustments கொடுத்திருக்கு subscription outstanding for the year 2016-17-2400 இது subscription for 16-17 தா received in 15-16 வந்து 1000 இருக்கு இப்ப இதுக்கு முன்னடி ஒரு சின்ன example இப்ப நீங்க 12th class படிச்சிட்டுருக்கிறீங்க இப்ப 12th class கு school fees கட்டிருங்க school fees இது வரைக்கும் இந்த 12th class கு எவ்வளோ கட்டிருக்கிறீங்க என்ன 10,000 கட்டிருக்கிறீங்க என்ன ஒரு எக்சாம்பலுக்கு வெச்சுப்போம் இதோட இன்னும் இந்த வர்சம் இந்த 12th standardுக்கு இன்னும் நீங்க school fees ஒரு 3000 கட்டனும் அப்படின் வெச்சுப்போம் இந்த இன்னும் எட்டுப்பே இந்த current year 12th standardுக்கு இன்னி எவ்வளவு கட்டனும் 12th standard fees அப்படின்னா 3000 கட்டனும் கொடுத்திருக்காங்கன் வெச்சுப்பீங்க அப்பு என்ன நீங்க இந்த 10,000 plus இது ஒரு 3,000 அப்படினு சேத்துப்பீங்க கரைக்டுங்களா அப்போ இந்த வர்ஷத்துக்கு அப்படினா நமாது என்ன செய்யனும் add பண்ணிக்கனும் இப்போ நீங்க 11th standard படிக்கும் பொழுது 12thக்கு school fees கேட்கிறாங்க advanceாக கொஞ்சம் கூடுங்க அப்படினு கேட்டிருக்காங்க வெச்சுப்போம் நீங்க 11th standard படிக்கும் போது அதாவது last year இந்த வர்ஷத்து, அதாவது 12th school fees கு ஒரு 2000 குடுங்க நீ வாங்கிருக்காங்க நீ வெச்சுப்போம். யாராது உங்கள்ட 12th school fees எவ்வளவு பான் கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்க? இந்த வர்ஷம் கட்டின 10,000 plus இன்னும் கட்ட வேண்டி இருக்கு ஒரு 3000 அதை add பண்ணிப்பீங்க. Last year நீங்க 12th standard காக பே பண்ணுனது 2000 இது போன வர்சமை பே பண்ணிட்டீங்க ஆனா அது எந்த வர்சத்துக் கொள்ளது நான் 12th standardுக்கு உள்ளது அதை என்ன பண்ணுவீங்க அதையும் add பண்ணுவீங்க add பண்ணி யாராது கேட்டாங்க நான் 12th standard fees 15000 சொல்லுவீங்க புரிந்திருச்சா இது இப்போ கட்டுனது 
இன்னும் கட்ட வேண்டியது த்ரீ தௌசண்ட் இது லாஸ்ட் இயரே கட்டிட்டீங்க ஆனால் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் அப்போது அதையும் சேர்த்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்னு சொல்லுவீங்க அதே மாதிரி தான் இங்கே எப்படி கொடுத்துருக்காங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அவுட் ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னா இந்த வருஷத்துக்கு வர வேண்டியது இந்த வருஷத்துக்கு வர வேண்டியது சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் தான் நம்ம போட்டுட்ருக்குறோம் அந்த வருஷத்துக்கு வர வேண்டியது டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்குது அப்போ என்ன செய்யணும் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இது ரிலேட்டட் டு திஸ் இயர் அதனால் அவுட் ஸ்டாண்டிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆட் பண்ணிப்பீங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இது சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன்னா அதுதான் கரண்ட் இயர் அந்த கரண்ட் இயருக்கு உள்ள சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆனால் ரிசீவ்டு இன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் போன வருஷமே ரிசீவ் பண்ணிட்டோம் ஆனால் இது ரிலேட்டட் டு கரண்ட்டியா அப்போ அதை என்ன செய்யணும் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் திஸ் இஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்தது இது லாஸ்ட் இயர் ரிசீவ் பண்ணோம் பட் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் அதையும் ஆட் பண்ணுறோம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி வெளியில் எழுதிட்டோம் புரிஞ்சிருச்சுங்களா அப்போ எப்பயுமே இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டில் இந்த இயருக்கான சப்ஸ்கிரிப்ஷன்னா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் இதில் நம்ம சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் எடுத்தோம் இந்த வருஷத்துக்கு வர வேண்டியது டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் இது லாஸ்ட் இயர் ரிசீவ் பண்ணோம் ஆனால் ரிலேட்டட் டு கரண்ட் இயர் தான் ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் தேங்க்யூ